வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் வணக்கம் நேரல இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நடிகர் ராதா ரவி வந்து ஒரு விழாவில் பேசும்போது தன்னை தெலுங்கன்னு கூட வந்து தெலுங்கர்கள் இல்லைனா அதாவது தெலுங்கு இனம் இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் இல்லைனா தமிழ்நாடே வளர்ந்துருக்காது தமிழ்நாடோட வளர்ச்சிக்கு தெலுங்கர்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அதுவும் குறிப்பாக சில தொகுதிகளில் தெலுங்கர்கள் இல்லைன்னா வேட்பாளர்களே கிடையாது தேர்தல் நடக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அது வந்து ஏற்கனவே இது வந்து ஒரு சர்ச்சையாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் யாரும் அதை பெருசாக எடுத்துக்கலை என்ன இப்போ போய் மொழி ரீதியாக பிரிச்சுக்கிட்டு அப்படின் ஒரு பரவாயில்லன்னு கருத்து இருந்துச்சு ஆனால் இவ்வளோ வெளிப்படையாக ஒருத்தர் வந்து ஆமாம் நான் தெலுங்கன் அதில் வந்து நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அது கேட்க நியாயமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் தெலுங்கர்கள் இல்லைட்டுனா தமிழ் தமிழ்நாடு வளர்ந்துருக்காது தெலுங்கர்கள் இல்லைட்டுனா தமிழ்நாடு இந்த நிலைமை வந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மறைமுகமாக தமிழ்நாட்டையும் தமிழர்களையும் இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி தான் என் கண்ணுக்கு தெரியுது இது வந்து அவர் என்ன சொல்ல நான் தெலுங்கு திராவிடன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இப்போ வந்து ஏற்கனவே அந்த திராவிட கட்சிகளோட சிண்டு மதவெறி கூட்டத்து கையில் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் மெல்ல மெல்ல அந்த திராவிட கட்சிகளோட உண்மையான நிறம் அப்படியே வெளில வந்துக்கிட்டே இருக்குது அது வெளுத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இதுக்கு மேலே வந்து அதை நம்புறது அவ்வளோ சரியாக படலை அந்த திராவிடங்கிற சிந்தனையில் ஒரு கருத்தியல் ரீதியான குறைபாடு அப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அது வந்து விவாதிக்க வேண்டிய விஷயம் என் கண்ணோட்டம் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது ஆனால் அந்த திராவிடங்கிற சிந்தனையை அடிப்படையாக வச்சு அரசியல் செய்கிற அந்த திராவிட கட்சிகள் நிஜமாகவே எல்லா மக்களையும் சமமாக கருதி எல்லாருக்கும் வாய்ப்பளித்து எல்லாருக்காகவும் வேலை செய்கிறாங்களா அப்படின்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் அவங்க அப்படி தான் வேலை செஞ்சுருக்காங்க போல் ஏன்னா அப்படி வேலை செஞ்சதுக்காகவே அவங்க பிரபலம் ஆனாங்க அதனாலேயே அந்த திராவிடம்ங்கிற சிந்தனைக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மரியாதை இருந்தபடி தான் இருக்குது அது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் அதுக்குங்கன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குது அது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு நான் தெலுங்கு திராவிடன் தெலுங்கர்கள் இல்லைட்டுனா தமிழ்நாடு வளர்ந்துருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அப்போ இத்தனை நாள் தமிழர்கள் வந்து அந்த திராவிடங்கிற சிந்தனை வந்து ஒரு ஏமாற்றா தமிழர்கள் இத்தனை நாள் வந்து அதை வந்து தவறாக நம்பி ஏமாந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து எழுப்பிடுச்சு இப்போ மிச்சம் இருக்கவங்க எல்லாருமே இது பாட்டு ஒரு ஓரமாக இவர் எதாவது வளரிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு ஒதுக்கிட்டு போகிறது வந்து அப்படியே கண்டுக்காமல் போகிறாங்க அது ஏன் அப்படி போகிறாங்கிறதும் தெரியல இது வந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் ஏற்கனவே வலதுசாரி இயக்கங்கள் வந்து வலதுசாரி சிந்தனை நம்மளை வந்து மொழி ரீதியாக மத ரீதியாக பிரிக்கிறதுலையே மத ரீதியாக பிரிக்கிறாங்க ஜாதி ரீதியாக பிரிக்கிறாங்க ஆனால் மொழின்னு வரும்போது ஹிந்தி சமஸ்கிருதத்தை திணிக்கிறாங்க இப்படி வலதுசாரி இயக்கங்கள் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இங்கே நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் அவங்கள எதிர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை தான் இருக்குது இனிமேலும் அது அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன்றா செய்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கருத்தியல் ரீதியான ஒரு ஒருமைப்பாடு வரும் அப்படின்னு பார்த்தா இது ஒரு காலத்தில் அந்த திராவிடங்கிற சிந்தனை தான் அந்த ஒருமைப்பாடை கொண்டு வந்திருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு தேர்தலில் இவர் வந்து நான் தெலுங்கு திராவிடன் தெலுங்கர்கள் தான் இங்கே எல்லாமே தெலுங்கர்கள்னா தமிழ்நாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏ அப்போ அவ்வளோ திறந்தெழுந்து போயிட்டனாடா நான் தமிழன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இப்போ வலதுசாரி இயக்கங்கள் மாதிரியே அப்போ இனிமே தெலுங்கர்களையும் பார்த்தே ஆகணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி தமிழர்கள் மனசில் எழுந்துருச்சு எப்பவும் போல் வலதுசாரி சிந்தனையை தொட்டுட்டோம் அப்போ ஒரு இடைவேளைக்கு அப்புறமா நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கார் நம்மளுடைய ரெசிடென்ட் ரைட் விங் ஆக்டிவிஸ்ட் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு அமிதா மோடி அவர்கள் வணக்கம் திரு அமிதா மோடி அவர்களே ம் வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் அது சொல்லுங்கள் இது என்ன தெலுங்கர்கள் இல்லைட்டுனா தமிழ்நாடே வளர்ந்துருக்காது தெலுங்கர்கள் இல்லைன்னா தமிழ்நாடே கிடையாது ஒரு சில தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை மட்டும் ஒரு மொத்த மாநிலத்துக்கான வளர்ச்சிக்கான பொறுப்பாக சொல்கிறது வந்து அநியாயமாகப்படுது இது வந்து தமிழர்களை தரம் தாழ்த்தி பார்க்குற மாதிரி இருக்குது உங்கள் கண்ணோட்ட என்ன இதில் என்ன அவர் தரம் தாழ்த்தி பார்க்குறது இருக்குன்னு எனக்கு புரியல அவர் வந்து பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக சொல்லியிருக்கார் அவர் வந்து தெலுகன் ஆனால் தெலுங்கு திராவிடன் அதனால் அந்த சவுத் சைடு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே தெலுகர்கள் தெலுங்கு தெலுங்கு பேசுகிறவங்க தான் இருந்திருக்காங்க அதுதான் வந்து ஹிஸ்ட்ரியும் சொல்லுது நீங்கள் எதில் எடுத்து பார்த்தாலும் அதில் தான் அதுதான் உண்மை அவங்க தான் இருக்காங்க அங்கே ஸோ எல்லா இருக்கிற இடத்துல அங்கே யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ 
அவங்கள தான் வந்து கேண்டிடேட்டாக நிற்க முடியும் எந்த தெலுகர்களில் இருக்காங்களோ அங்கே அவங்களுடைய க்ரௌடு தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த ஏரியாவில் அப்போ நீங்கள் அங்கே போய் தமிழர்களை நிற்க வைக்க முடியுமா இவங்கள நிற்க வைக்க சொல்லுங்களேன் நிற்க வைக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் நிற்க வச்சா ஜெயிக்கவும் முடியாது ஏன்னா அது தெரியும் நீங்கள் தெ தெரிஞ்சியதான் அது உண்மை அதுதான் அதை தான் ஒரு ஃபேக்ட்டு தான் சொல்லியிருக்காரு அவர் எதுவும் பொய் சொல்லலை யாரையும் வந்து இது வந்து உசு பேத்தணுன்றதுக்கும் சொல்லலை உண்மை அது தான் முழுக்க முழுக்க அதை ஃபுல்லாக வந்து தெலுகர்கள் இருக்கிற இடம் தெலுகர்களுக்கு தான் நிற்க வைக்க முடியும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஓட்டு விடும் இல்லைன்னா ஓட்டும் விழாது அப்புறம் எல்லாம் வந்து அந்த சவுத் அந்த இதை மறக்கிற மாதிரி நீங்கள் இது தமிழ்நாடே ரெண்டாக பிரித்து வச்சுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அது வேறு தமிழ்நாடு இது வேறு தமிழ்நாடு அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் அதே மாதிரி நான் இன்னும் இன்னும் குறிப்பிட அவர் எப்படி வந்து தெலுங்கு திராவிடர்னு சொன்னாரோ அதே மாதிரி இங்கே உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இருக்குது அது வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டிங்க இந்தி திராவிடர்களும் இருக்காங்க இங்கே நிறைய பேர் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது உங்களுக்கே தெரியல ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு த இந்த இந்த நாட்டில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு திராவிடத்துக்கு இவ் இவரும் தெலுங்கில் தெலுங்கு திராவிடர்ன்றார் ஹிந்திலையும் இது இருக்காங்க இங்கே வந்து செட்டில் ஆகி ரொம்ப காலமாக அங்கே இருக்காங்க அவங்க பசங்கள்லேருந்து அவங்க நல்லாவே பேசுவாங்க எல்லா மொழிகளும் அப்போ அவங்களுக்கும் அந்த அந்த இது இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து இவங்க தான் வந்து திராவிடர்கள் இவங்க தான் திரா திராவிடர்கள்னு சொல்லியே நீங்கள் வந்து இப்படி ஆட்டை கலைக்கிறது மிகப்பெரிய தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் யோ நான் என்ன கேட்டேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அது கூட அப்புறம் இருக்கட்டும் இவ்வளோ நேரம் விளக்குனீங்களே தெலுங்குங்க ஹிந்தினேங்க திராவிடர்கள் நீங்கள் தமிழனுங்கிற பேரே பயன்படுத்தலையா கடைசி வரைக்கும் அப்போ நாங்கள் வந்து எதுலேயுமே ஆட்டையில் சேர்க்காத ஆளுங்க தானா இது வந்து இது இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து தெலுங்கர்கள் தான் இருப்பாங்கன்னா தெலுங்கர்களில் ஒருத்தரை தான் வேட்பாளராக வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதே முதல்ல ஒரு முட்டாள்தனமான சிந்தனை ஆனால் அதுதான் இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் மாறுபட்ட கருத்தே இல்லை தெலுங்கர்கள் இல்லாட்டினா தமிழ் தமிழ்நாடு வளர்ந்துருக்காது அப்படின்னு ராஜா ரவி சொல்கிறாருனாக்கா அப்போ வந்து தமிழர்கள்லாம் என்ன சொம்பைங்களா இங்கே வந்து இந்த தமிழ்நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு தமிழர்கள்லாம் வேலையை பார்க்கல நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து முன்னேறணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஏன்னா அது திராவிட சிந்தனையே ஒரு சரியான வகையில் முன்னிறுத்துகிற மாதிரி இருக்குது நம்ம எல்லோரும் கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நினைமே நம்மளாம் சேர்ந்து தான் சேர்ந்ததுனால தான் வளர்ந்தோம் அப்படின்னா ஒரு அர்த்தம் இருக்குது தெலுங்கர்கள் இல்லாட்டினா தமிழ்நாடு வளர்ந்துருக்காதுன்னா அப்போ தமிழர்களுக்கு வந்து என்ன வளர்ச்சியில் பங்களிக்கவே இல்லையா இல்லை பங்களிக்க வாய்ப்பே தரலையா வாய்ப்பு கிடையாது அவங்களுக்கு எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா அவங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற டிவி தொலைக்காட்சியில் ஏதாவது மிக மிகப்பெரிய தொலைக்காட்சி நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஒரு ஏழு எட்டு சொல்கிறேன் பத்து பதினஞ்சுலாம் வேணாம் டாப் மோஸ்ட்டு இருக்கிற ஏழு சேனலும் தமிழ் சேனல் கிடையாது இதை நான் எங்கே வேணாலும் வந்து சொல்லுவேன் நீங்கள் அதை உறுதி செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் வந்து ஏழு சேனலில் தமிழ் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற இடத்துல ஏழு சேனலில் டாப் ஏழு சேனலில் எந்த சே அந்த எந்த சேனலுமே தமிழ் சேனல் கிடையாது மொத்தமும் தெலுங்கு ஹிந்தி கன்னடா மலையாளம் இப்படி தான் இருக்குது ஓகேங்களா அது கிடையாது அடுத்தது நீங்கள் ஏதாவது பேங்க்கில் போயிட்டு எந்த பேங்க்கில் வேணால் போங்க போயிட்டு நீங்கள் வந்து தமிழில் பேசுவீங்களா தமிழில் அவங்க உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்களா அந்தந்த மொழி இருக்குது அந்தந்த இதுலேயும் ஏக்கப்பட்ட மொழிகள் இருக்குது அதனால் தமிழர்கள் தான் இது பண்ணாங்க அது பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ண வேண்டிய அவ்வளோ நீங்கள் போராடினீங்கன்னா இங்கெல்லாம் அப்படிலாம் மாறி இருக்காதுல்ல எப்படி நீங்கள் ஏழு பேர் ஏ நீங்கள் அவ்வளோ போராடினீங்க நீங்கள் அவ்வளோ திராவிடம் பேசுகிறீங்க எங்கேங்க உங்கள் ஊரில் நீங்கள் பார்க்குற ஏழு சேனல் உங்கள் சேனல் கிடையாது இதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சொல்லுங்க ஏன் அதாவது எங்களை மட்டும் சேனலே ஆரம்பிக்க நீங்கள் வாய்ப்பே தராமல் இருந்தால் அப்புறம் வெளியூர்காரம் மட்டும்தான் நேர்களை இதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதை வந்து நிஜமாகவே நான் போய் உறுதி தான் செய்யணும் யோ எந்த தொலைக்காட்சியுமே தமிழர்கள் நடத்தலை தமிழில் தான் நடக்குது நிகழ்ச்சி தமிழில் இருக்குது அந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிறவங்கள ஒரு சிலர் தமிழர்கள்னு வேணால் தெரிகிறாங்க மிச்சப்படி அதில் எப்படி மலையாளி தெலுங்கர்கள் தான் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க வந்து நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக்கிறவங்க அந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட வேலை பார்க்குறவங்க அந்த நிறுவனமே வந்து தமிழர்களுடைய நிர்வாகத்தில் இல்லை அது வந்து வேறு மாநிலத்தவர் நிர்வாகத்தில் இருக்குங்கிறது ஒரு கசப்பான ஒரு விஷயம் ஆனால் அப்படி வெளி மாநிலத்தவர்கள் வந்து என் மொழியில் இங்கே தொலைக்காட்சி நிறுவனம் நடத்துகிறாங்கன்னாக்கா அது எனக்கு ஒரு விதத்தில் சந்தோஷம் தான் அவங்க வெளி மாநில மாநிலத்தவருங்கிறதுக்காகவே அவங்கள வெறுக்கணுங்கிற தேவை எனக்கு இல்லை அப்படி வெறுத்து எனக்கு எந்த பயனும் இல
ஏன் காரணம் என்னன்னாங்க நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தோம் கூடி வாழ்ந்தால் கூடி நிலைமை எல்லோரும் சேர்ந்து வளர்ந்தோம் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு அர்த்தம் இருக்குது தெலுங்கர்கள் இல்லைன்னா தமிழர்கள் வளர்ந்துருக்க மாட்டாங்கிறது வந்து ரொம்ப அநியாயமாக ஒரு அநாகரீகமான விஷயமாக இருக்குது அப்போ கடைசியில் வந்து என்ன திரு அமிதா மோடி அவர்களே நீங்களே சொல்லுங்கள் என்ன அப்போ பூராவுமே ஹிந்திக்கும் தெலுங்குக்கும் கன்னடத்துக்குமே விட்டுட்டு உக்காந்துருக்கணுமா இதுதான் தமிழர்களோட கதியாக அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இல்லை நீங்கள் இதுக்கு இதுக்கு ஒரே முற்று புள்ளி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நாம் எல்லாம் ஹிந்து அப்புறம் இந்தியர்கள் இது ரெண்டும் நம்மளுடைய நீங்கள் வந்து ஒன்று புரிஞ்சுக்குங்க ஹிந்தி முதல்ல கற்றுக்குங்க அதை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் தாழ்மையான ஒரு கருத்தாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொன்னேன் அது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து இந்த இடம் எனக்கு முக்கியமாக அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் உங்கள் உங்களை வாங்க உங்களை எல்லா இடத்துக்குமே கூப்பிட்டு போகிறேன் அந்த மாரி நீங்கள் இந்தியை கற்றுக்குங்க நம்மளுடைய ஹிந்துக்களை இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாவே போதும் வேறு எதுவுமே நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை அதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையே வர அப்படி வந்துட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனை பண்ணாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதனால் அது பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுக்கு ஸோ அதுதான் என்னுடைய கருத்து அதாவது இதுக்கு மேலே இவர்கிட்ட இதை பற்றி கேட்க வேண்டாம் தான் எனக்கு தோணுது அதாவது எதில் இருந்து தமிழ்நாடு எட்ட போகணும் அப்படின்னு ரொம்ப கடுமையாக இப்போ முயற்சிக்கிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோ அதுலேயே வந்து ஒரு திணிக்க பார்க்குறாரு அதை எல்லோரும் ஹிந்தி கற்றுக்கோங்க கடைசியில் போகிற போக பார்த்தா அப்படி தான் இருக்கும் போல் இப்போ எந்த கடைக்கு போனாலும் வெளிமாநிலத்தவர் தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பெரும்பாலும் அவங்களாம் ஊருக்கு புதுசு அதனால் அவங்களுக்கு அவங்க தாய்மொழியை விட்டால் வேறு எதுவும் தெரில ஹிந்தி தான் பேசுகிறாங்க நம்ம மொழி அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது இருந்தாலும் ஒரு சிலர் அதில் வந்து தமிழ் பழகிட்டு தமிழ் பேசுகிறவங்களும் இருக்காங்க தப்பு தப்பாக பேசினாலும் முயற்சியாகவது செய்கிறான் அதனால் அது வேறு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் இப்படி எல்லா நிறுவனங்களும் தெலுங்கர்கள் மற்ற மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க தான் நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு சொன்ன மாதிரி ஹிந்து இந்தியன் இப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து எல்லோரும் ஹிந்தி கற்றுக்கோங்க அப்படின்னா நான் என்னுடைய மொழி என் கலாச்சாரத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு கலாச்சாரத்தை ஒரு போர்வையாக நான் மேலே போத்திக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை அப்படி இருந்தும் அதை நான் செய்யணும்னு ஒருத்தவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா அது வந்து அது அது அநியாயம் அது அயோக்கியத்தனம் அதை வந்து என்னை கேட்டால் நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கும் எதிரான ஒரு சிந்தனை தான் அது ஆனால் அப்படி ஒரு சிந்தனையை வந்து ஆட்சியில் இருக்கிறவங்களே வந்து பழகிறாங்க அதை அவங்க செயல்படுத்துகிறாங்கிறது தான் ரொம்ப கசப்பான ஒரு உண்மை சிந்தித்து பாருங்கள் அதாவது இப்போ இன ரீதியாக பிரிவினைவாதம் வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ஆகிப்போச்சு திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து தெலுங்கர்கள்னால தான் தமிழ்நாடே வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் யாரும் எதுவும் அதுக்கு எதுவும் பதில் சொல்கிற மாதிரி தெரியல ஆனால் யார் அப்படி சொன்னாரோ அவர் தான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ரெண்டு இருந்த ரெண்டு திராவிட கட்சிகளுமே அவர் தான் கூப்பிட்டு மேடையில் பேச வைப்பாங்க பயங்கரமாக பேசுவார் அப்படியே சரளமாக கெட்ட வரத்தெல்லாம் பயன்படுத்துவார் ஆச்சா ஊச்சாம்பார் ஆனால் தமிழில் தான் பேசுவார் அன்றைக்கெலாம் வந்து அவர் தெலுங்குன்னு அவர் சொல்லலை தெலுங்கு இனத்தவரனால தான் தமிழ்நாடு வளர்ந்துச்சுன்னு சொல்லலை ஆனால் இப்போ திடீர்னு அதாவது அடையாள அரசியல் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே போய் இன்றைக்கி தேதியில் இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அடையாள அரசியல் வந்து முத்தி போச்சுங்கிறது இந்த ஒரு சம்பவத்தை எடுத்துக்காட்ட வச்சே புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இத்தனை நாள் சிந்தனையாக இருந்தது இப்போ சொல்லாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு செயலாக எப்போ மாறுங்கிறது இன்னொரு பயத்தை உண்டாக்குது அது வேறு கதை இது மாதிரி போச்சுன்னா அது உள்நாட்டு போரில் தான் போய் முடியும் இப்போ சொல்ல வந்துருச்சு இத்தனை நாள் வந்து யார் வந்து இப்போ தெலுங்கர்கள் இல்லாட்டினா தமிழ்நாடு வளர்ந்துருக்காதுன்னு சொல்கிறாரோ அவர் தான் ரெண்டு திராவிட கட்சியும் வந்து பா பதினெட்டு இருபது வருஷமாக பல ஆண்டுகளாக வந்து கூப்பிட்டு மேடையில் பேச வைப்பாங்க அது கட்சிங்க எப்போவுமே சினிமாக்காரங்களை கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறதுங்கிறது அது அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் ஆனால் இத்தனை நாளாக இப்படிப்பட்ட சிந்தனையை கொண்டவரை தான் வந்து அவங்க பேசுறதுக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ திராவிட கட்சிகள் எல்லாருமே வந்து தெலுங்கர்களுக்கு சாதகமாக நடந்துக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு தான் செயல்பட்டாங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க திரு அமிதா மொழியரில் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ராதா ரவி அவர்களிலே நீங்கள் பேசுறது ஓகே ஒரு இது நான் ஒரு சின்ன சிம் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு எண்டுலேயும் கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் போய் நின்று போய் நீங்கள் கேட்டாலுமே அங்கே கேட்குறவங்ககிட்ட தமிழில் கேட்க முடியல அங்கே வேலை செய்கிறவங்கள வெளிநாடு வெளி மாநிலத்தராக தான் இருக்கார் தமிழ் தெரியாதவராக தான் இருக்கார் ஒன்று அந்த நீங்கள் கீழே கீழே இருக்கிற வேலைக்காரங்களும் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க நீங்கள் மேலே அரசியல்வாதியாக இருக்கு இன்றைக்கி ஆளுகிற கட்சியே நான் சொல்கிறேன் யார் வந்து அதில் தமிழர் ஆள் ஆள்கிறவங்களே தமிழர்கள் கிடையாதுன்றது தான் உண்மை நான் அதை தான்
மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இவர் இன்னும் இதே தான் இது வந்து இப்படி தான் வந்து வலதுசாரி சிந்தனை இன்னைக்கு தேதியில் இயங்குது நேர்களே சிந்திச்சு பாருங்கள் இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் அவன் யார் இவன் யாருங்கிற ஒரு சிந்தனை தான் முதல்ல வருது அவன் என்ன செஞ்சான் அதனால் யாருக்கு என்ன நல்லது யா என்ன நஷ்டம் என்ன நஷ்டம் எது எல்லாருக்கும் சரியானதாக இருக்கும் அப்படி அப்படி ஒரு சிந்தனை இருந்தால் தான் வந்து என் வளர்ச்சிக்கு ஆனால் சூழ்நிலையே பிறக்கும் வளர்கிறோமா இல்லையாங்கிறது அதுக்கு அப்புறமா முதல்ல அதுக்கான சூழ்நிலை பிறக்கணும் ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் சிந்தனை போகாமல் இவன் யார் அவன் யார் இப்படியே யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளி மேல இருக்கிற தமிழர்களோட நிலைமை என்னன்னு எனக்கு சரியாக தெரியல ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற தமிழர்களுக்கே இப்போ இப்படி ஒரு நிலமை வந்துருச்சு அவன் கடைசியில் எங்கே பார்த்தாலும் ஆட்சி பொறுப்புலேயும் அதிகார பொறுப்புலேயும் வணிகங்களை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கவங்களுமே வந்து அவங்களோட உண்மையான இன அடையாளம் பார்த்தா தமிழ்நாடு இல்லை அப்படின்னாக்கா சரி எனக்கு அதுதான் என்ன நஷ்டம் அது வந்து அப்படிலாம் இதில் எல்லோரும் இந்த நாடு எல்லாருக்கும் பொதுவானது தானே என் எட்ட போன் யாரும் சொல்லக்கூடாது சொல்லவும் முடியாது ஆனால் அப்போ வந்து அப்படி இப்படி ஒரு இருக்கிற சூழ்நிலையில் நான் தொடர்ந்து என் விவசாயிங்க செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பல விதத்தில் நான் இழந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி இழப்புக்கு மேலே இழப்பாக எனக்கு வரும்போது ஒரு சந்தேகம் ஒரு கட்டத்தில் வந்து எழுந்துருது என்னன்னாக்கா தமிழர்களோட நிலம் வளம் அதிகாரம்லாம் தமிழர்கள் கையில் இல்லாததுனால தான் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இப்போ எழுந்துருச்சு இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து நம்ம சிந்திச்சு தான் பார்க்கணும் படார்னு எந்த முடிவும் எடுத்துட முடியாது ஆனால் இதுக்கு நம்ம சிந்தித்தாலும் எப்படி முடிவு எடுத்தாலும் இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்த அடையாள அரசியல் வந்து முத்திரிச்சு என்ன சொல்கிறது மொழி அடிப்படையில் இனங்களாக பிரிஞ்சு செயல்பட வேண்டிய காலகட்டம் வந்துருச்சோன்னு ஒரு அச்சம் இருக்குது இது எங்கேயும் போய் ஒரு கலவரத்துலேயோ உள்நாட்டு போர்லேயோ போய் விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே புள்ளை பிடிக்கிறவன் காவியை சுற்றிக்கிட்டு இங்கே வந்து நிற்கிறான் எப்படா நம்மளை தூக்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஒற்றுமையாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த காவி கும்பலாக விரட்ட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை நம்மளை முன்னாடி அப்பட்டமாக தெரியுது ஆனால் அந்த நேரத்தில் நமக்குள்ளே ஒரு ஒற்றுமை வருமா வந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சிந்திக்கிற நேரத்தில் இந்த மாதிரி வந்து கிறுக்குத்தனமாக தெலுங்கர்கள் இல்லட்டுனா தமிழ்நாட்டுக்கு வளர்ச்சி இல்லை அப்புறம் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது சொல்லுவோம் அப்போ அப்படி கடைசி வரைக்கும் வந்து தெலுங்கர் கன்னடர் மார்வாடி எல்லோரும் வருவேங்க உங்களுக்கு எப்போ பிடிக்கலையோ அப்போ உங்களால் தான் நாங்கள் வளர்ந்தோன்னு நீ சொல்லுவேங்க அதுக்கு மீறியும் உங்களை இங்கே உள்ளே வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் இது வந்து எத்தனை நாளைக்கு இது தமிழர்கள் மனசில் நியாயமாகவே இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய சந்தேகம் சிந்திச்சு பாருங்க எந்த பதிவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைத்தளங்கள் லைட்டை பகிர்ந்துக்கோங்க மறக்காம சும்மா மூவிஸ் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் பண்ணி தினசரி செய்திகளோட நகைச்சுவான கண்ணோட்டங்களை பார்த்து மகிழுங்க எங்க பதிவு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தா கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல சும்மா தமிழ் விம்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பை பதிவிறக்கம் செஞ்சு எங்க எல்லா பதிவுகளும் சுலபமாக தொடருங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி